ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ದೀಪಾ ಸ್ಟಿಲೈಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಛೋಲೆ ರೆಸಿಪಿನ ಮತ್ತು ಬಟೋರ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಜ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆಸಿಪಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಚನ್ನ ಮಾಡೋ ಚನ್ನ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಟೋರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊಸರನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಬಟೋರನ ನಾವು ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮೈದಾನ ಹಾಕ್ತು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಚಿರೋಟೆ ರವೆ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಚಿರೋಟೆ ರವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಹಾಕೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಪಂಜಾಬಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಚೋಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರವೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಗ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂದರೆ ಈ ತರಹ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೆ ಇದು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜು ದುಡ್ದಾಗುತ್ತೆ ಬಟೋರನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಆದರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು ಹಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಬಟೋರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪೂರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಪೂರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟೇನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ಬಟೋರನ ಹಾಕೋಣ ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪೂರಿನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೋಣಂತೆ ಬಟೋರಾದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪತ್ತವಾಗ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಕಡೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ ಇವಾಗ ಬಟೋರ ಆಗಿದೆ ಚನ್ನ ಮಸಾಲನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಒನ್ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕಾಬುಲ್ ಚನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಅದು ನೈಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಬುಲ್ ಚನ್ನ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಇವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ನಾನು ಮಾವಿನ ಆಮ್ಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಬೆಟ್ಟ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗತ್ತವಾಗ
ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಇನ್ನ ಎರಡು ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದು ಘೀ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಲಿ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆನಿಯನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆನಿಯನನ್ನು ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ಯೂರಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ನಾನು ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ವೆಲ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಗ್ಯಾಸು ನಮಗೆ ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಬೇಕು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೂ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ನ ಘೀ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಘೀನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಬರೋಣಂತೆ ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೈಟಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಡಿಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಸೊ ಡಾಬಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಥರನೇ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬಿಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಆದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಛೋಲಾ ಮಸಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಟರ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ವಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಮಸಾಲ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ವಿಶಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಈ ಚಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಲ್ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಮ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಥರ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನ ಸೊ ನಾನೀಗ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಡಿಕಾಕ್ಷನನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಟೀ ಬ್ಯಾಗು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೀ ಪೌಡ್ರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಟೀ ಪೌಡ್ರ್ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಹೊರಡೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾರ್ಡಿಶ್ ಹೀಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ 